，要不，所以要不要打滚哈？嗯。直到看见徐奶爸刚嘱咐完福宝不要打滚，福宝就连翻了八个跟斗。我就知道福宝主打一个叛逆。之前在爱宝乐园的时候，福宝就多次打野，即使被宋爷爷发现打屁屁也不管用。最后宋爷爷只好无奈看着福宝在墙外吃自助餐。徐奶爸叫福宝回家吃饭，福宝也是突然醒过来，然后又到头就是。以前福宝玩到天都黑了，江爷爷让他回去，福宝非要爬到树上玩。为了哄福宝下班，爷爷说了一个多小时。不管爷爷怎么叫，福宝主打一个听见了，但是听不听就不一定了。福宝，福宝，자그만내려와우리겸등이푸벅이렇게말을안들을까요할거지말해说到叛逆，还的是福宝不想下班。江宋爷爷每次带福宝下班都是一次名场面，从刚开始的连哄带骗，到连拖带拉，到最后的两人合力抬。这些画面都留下了很多美好回忆。其实福宝翻跟斗的原因，之前江爷爷就解释过，开心或者不开心都有可能用翻跟斗来表达。徐奶爸也表示，福宝在焦虑开心的时候都可能会打滚，所以在无法判断福宝到底什么原因打滚的时候，希望大家不要大喊大叫。也许游客们觉得这样很可爱，但是福宝可能会把这种行为当做一种信号，不是不让他翻，而是不要刻意的引导福宝。徐奶爸一直都是站在福宝的立场考虑他的感受，希望福宝做自己，不要迎合游客，安静观猫才是对福宝最好的保护。宋爷爷刚从送福宝回国的情绪中缓过来，江爷爷又一次去看福宝后，让宋可云的症状又上升了一个高度，俗称福宝后遗症。昨天整个爱宝乐园都是宋可云叫爱宝乐宝下班的声音，爱宝听了都嫌丢熊用竹叶挡着自己，仿佛在说我不认识他。我没有这样的奶爸，我奶爸可是一个社恐，这操作社牛也不敢这样喊呀。对了，以后可得让辉宝离这个人远点，不然辉宝也这样我可受不了。福宝刚回国，宋爷爷只是近身爱宝，现在直接开始近身乐宝了。乐宝刚从睡梦中醒来，仿佛觉得不可思议，还以为自己还在做梦呢。直到宋三岁下一个操作，敲着乐宝的木床提醒他吃饭了，乐宝才真的知道这并不是梦。不过比起美食，乐宝仿佛更喜欢爷爷送他的大别墅。宋爷爷跟乐宝僵持了十多分钟，乐宝都不肯下来。为了让乐宝下来，宋爷爷不停地整活，可以说是早把自己安全抛之脑后了。黄月光都走这么久了，症状是一点没减轻呀。不过乐宝今天又出门营业，在别墅睡一上午。江爷爷多方面考虑，决定将乐宝的大别墅进行改造。本来做这个猫爬架是希望乐宝多运动运动，没想到乐宝直接焊在上面了。如果乐宝一直这样不运动的话，会影响身体健康的。拆床的时候，乐宝还在外面吹风看风景呢。真不知道回来看见改造后的别墅，乐宝会怎么样？不会像当初芒小五大飞机搬走了嚎啕大哭吧？瑞宝成功喝到了瑞宝的盆盆奶，干饭灰不愧是干饭灰。下班了，瑞宝率先一步喝起了盆盆奶，瑞宝后面才开始喝，每喝一口还看一眼镜头，最后还是瑞宝先喝完盆中奶。喝完的瑞宝立马就冲向瑞宝面前抢夺瑞宝的盆盆奶，宋爷爷急忙来阻止，最终还是被瑞宝得逞了。双胞胎最新视频他来了。灰宝现在对竹子越来越感兴趣了，时时刻刻嘴里都咬着竹子。看见爷爷来了，灰宝走向爷爷，宋爷爷握着灰宝的手打了一个招呼，就准备去找瑞宝了。不过吃醋的灰宝立马就跟了过去，靠近宋爷爷，仿佛在说：“我才是宋灰灰，你拍我就好了，不用拍姐姐。”出外场的灰宝依旧黏着宋爷爷。瑞宝此时已经爬上高高的树顶上了，宋爷爷立马走了过去，说：“瑞宝很棒。”随后瑞宝又向宋爷爷展示了他是如何下树的。刚开始下来都挺顺利的，但是到最后瑞宝卡在了树干中间，是以垂直掉落摔下了。树，生气的瑞宝拍了一下摄像机，追逐着爷爷，仿佛在说：“这段镜头给我删除，太丢熊了。”瑞宝一路追到了滑梯上面，宋爷爷滑了下来，瑞宝也追了下来。宋爷爷爬上滑梯，瑞宝也没准备放过宋爷爷，依旧追上了滑梯。在一旁吃醋的宋灰灰忍不住了，跟瑞宝打了起来，仿佛在说：“你没有自己的爷爷吗？跟我爷爷玩这么开心，看不出来灰宝还是一个小醋瓶啊。”宋爷爷依旧是那个宋三岁，室内的瑞宝在上厕所，宋三岁又配起了音，让我想起了当初福宝在草丛上厕所。宋爷爷也是这样配音的，害得福公主都不好意思了。双胞胎越来越活跃了，经常相互玩较量。大部分都是灰宝被瑞宝先推出场外，玩累的灰宝在饭桌睡觉。宋爷爷叫着灰宝的名字，灰宝直接扭了一个头继续睡觉。不管宋爷爷如何碎碎念，灰宝都一动不动。最后爷爷来到灰宝面前继续碎碎念，看灰宝的样子是真的有点困，奈何顶不住爷爷的碎碎念，只好陪幼稚的爷爷玩了起来。后来爷爷又来找瑞宝玩了。瑞宝也是迷迷糊糊的，就在半睡半醒的状态下，听着爷爷的碎碎念。最后看见瑞宝困到不行，不跟自己玩，爷爷捏了捏瑞宝小鼻子就也开了。自从上次灰宝被姐姐福宝的吼叫吓到了以后，灰宝就留下了阴影，导致再次要去福宝的房间。
，慧宝有点小心翼翼。今天宝家族的最新视频更新了，又到了爱宝和双胞胎去福宝房间适应。慧宝在通道迟迟不敢跨到姐姐的房间，瑞宝都快爬上姐姐的床了，慧宝还在门口待着。进到房间后，瑞宝仿佛更加活泼，在福宝姐姐的床上走来走去。慧宝也想上床，瑞宝则是用小爪子挡着慧宝的头，不让慧宝上来。没过一会，两个小家伙已经对姐姐的床硬心得手了，爬上爬下非常的熟练。接下来就是通道训练了。果然，慧宝被姐姐福宝上次的叫声留下了阴影，迟迟不敢爬上小坡。此时的瑞宝早已经在坡顶玩耍起来。后来，慧宝渐渐消除了恐惧，爬上了小坡。妈妈爱宝也紧随其后来到了双胞胎面前。在坡上没待多久，慧宝就小心翼翼地走下小坡。这下坡方式还真是与众不同啊！慧宝逐渐活泼起来，一会爬上坡，一会下坡的。瑞宝则是和妈妈在坡顶迟迟不肯离开。通道训练结束了，瑞宝还是不肯动。最后，爷爷只好亲自来到瑞宝面前，将瑞宝带下去。两小只都不肯回房间，看见要被爷爷抓回去，慧宝瞬间就爬上坡。瑞宝则是不停地挣扎。爱宝瑞宝回去了，辉宝还在福宝房间玩采血台，无奈的爷爷只好抱辉宝回房了。看来双胞胎出外场后，两位爷爷有的忙了。外场的乐宝又在树上给姨们整活了，不愧是2023年爱宝乐园最佳员工。福宝在外场也把自己裹上了糖霜，变成了白雪公主，看上去非常的开心，在雪地上翻了无数个跟斗。回到内场，福宝还收到宋爷爷给他堆的雪人，福宝跟雪人一人坐一边，仿佛一对很要好的朋友。不过下一秒，福宝就把雪人的腿掰断了，吃起了雪人脸上的窝头胡萝卜。最后一个冬天，福宝好好享受吧，每天都要开心哦。双胞胎在福宝的房间非常的熟悉了，仿佛就跟自己房间一样，一会爬栏杆，一会爬饮水槽，上蹿下跳的，在通道上也是不停的扒门。看来两只小家伙非常想探索外面的世界，每次都要爷爷来收猫才肯回去。爷爷给两小只清洁身体，如果爱宝不带娃的话，爷爷根本忙不过来。在给瑞宝清洁的时候，瑞宝已经披着毛巾到处乱跑了。爷爷手忙脚乱的样子，属实有点搞笑。内场已经铺上了地毯，独木桩也降了高度，还把福宝小时候的滑梯整了出来。让我们一起期待一月初瑞宝辉宝的出场吧。这回要听妈妈的话，出外场好好跟着妈妈。将爷爷此话一出，正在教育辉宝的爱宝瞬间懵了，仿佛在说：“奶爸没必要，不要让他们跟着我，我可不想生气，再变成有络腮胡的张飞。”宝家族的最新视频又来了。爱宝已经彻彻底底不管双胞胎了。瑞宝、辉宝不停地想找妈妈玩，可是爱宝愣是一动不动，任凭双胞胎在自己身上爬来爬去。这带娃方式好像从成为成大已经变成了超越成大了。在室内的辉宝再次化身叛打二号，在爱宝身上跟瑞宝打闹起来，一个过肩摔就把瑞宝放倒了。瑞宝也不甘示弱，起身跟辉宝又扭打到一起。没想到爱宝依旧是毫无反应，爷爷都怀疑爱宝这样真的睡得着吗？接下来就是将爷爷来打扫卫生了。爱宝独自来到隔壁房间，吃起了竹子，双胞胎直接就爬到了爷爷的身上，这场景真是又好笑又心疼。怕是没过多久，将爷爷又要扶着自己的老腰了。室内的辉宝真是性格大变，抱着爷爷的大腿就是不松手，爷爷又要干活又要陪双胞胎玩闹。让我们心疼爷爷一秒钟，看见辉宝玩得这么开心，瑞宝也来抱着爷爷另一条腿，爷爷累得气喘吁吁，这比在健身房锻炼还要累啊！出外场营业了，爱宝依旧是头都不回走向饭桌，双胞胎则是爷爷抱出门，瑞宝出外场后真的是在各种尝试，爬石阶爬饭桌，根本就停不下来。就是腿还不够长，最后一节木桩上不去。灰宝则是化身社恐灰，在石阶上望着远处的姨姨们，这眼神也不知道在害怕着什么。下班了，将爷爷叫爱宝带双胞胎回家了。瑞宝乖乖的跟着妈妈走到了门口，灰宝则是一雄在独木桩上探索。回到室内以后，灰宝又开始活泼起来。爷爷打扫卫生，两小只不停的捣乱，看来两小只非常渴望爷爷可以陪他们玩。因为妈妈基本都不理他们。上完一天班的江爷爷准备跟宝家族成员打声招呼就下班了。此时的双胞胎玩累了，在一起睡觉。爱宝则是睡在大门口，虽然离得远，但是一睁开就可以看到双胞胎。然后爷爷来到福宝房间，此时的福宝正在吃着竹叶。爷爷跟福宝说完明天见，就来到乐宝房间。乐宝睡觉的姿势跟爱宝一模一样。第二天，爷爷给我们展示新换的滑梯木片。瑞宝在新滑梯上探索，爱宝则是吃着窝头，都非常的开心。灰宝则是躲在竹子后面，瑞宝是上窜下跳的，最后摔下了滑梯。但是很快，瑞宝又爬上了木桌，一脸笑嘻嘻地走向了独木桩，快速地通过独木桩。虽然最后又摔了下去，但是又开心地爬了起来。室外的瑞宝才是真正的社牛，在滑梯上的一字马不就是小时候的福宝吗？回到房间的爱宝又开始生无可恋了，一次性喂两个孩子。
，那迷茫的眼神让人无比心疼，最后直接就躺下思考起人生了。喂完奶的爱宝又开始摆烂了，灰宝则是爬上栏杆，希望爷爷陪他玩。爷爷不停地叫灰宝下去，灰宝不听，爱宝直接起身将灰宝养了下来，告诉灰宝不要打扰奶爸。就这样，灰宝又被妈妈教育了。